ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ದೇಶವನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಓ ಐ ಸಿಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಿರೇನೋ ಈ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಷ್ಟರ ನಂತರ ಕೂಡ ಒ ಐ ಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಈ ಒ ಐ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜೆರೂಸೆಲಂನ ಅಲ್ ಅಕ್ಸಾ ಮಸೀದಿಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಫ್ತಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಕಡೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಮೈಕೆಲ್ ರೋಹನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೊರಾಕೋದ ರಬಾತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸಂನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಅದಾದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಜಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೀತು ಆಗ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೇಳು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಆ ಪೈಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೊಂದರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಆಲಿ ಅಹಮದ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತದಿಂದ ಮೊರಾಕೋದ ರಾಜಧಾನಿಗೂ ಬಂದರು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರಿನ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಈ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಾರತನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಕೂತರಾಗತ್ತಾ ಅರಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಓ ಐ ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಕ್ಕೋ ಜಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದೆ ಓ ಐ ಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜ